Amici di Bella Sicilia, benvenuti qui nel magico mondo del laboratorio di cartapesta del Carnevale a Dolcese. Io sono l'assessore Pulvirenti, ho la delega al Carnevale, mi occupo della gestione del Carnevale e quest'anno finalmente ripartiamo, pertanto vi aspettiamo numerosi. Amici di Bella Sicilia, guardate il video da dove inizia, qui, dove nascono questi capolavori di cartapesta. Tanta la passione, tanta l'energia, ma soprattutto, Assessore, tanto l'amore che hanno queste, queste persone, giovani e meno giovani, per il Carnevale. Numerosissime persone. Noi quest'anno abbiamo sei gruppi all'opera, numerosissimi, che si impegnano giorno e notte, compatibilmente con i loro impegni, che stanno realizzando le opere che presto, tra meno di un mese, vedrete sfilare lungo le vie del nostro Paese. Tutti gli approfondimenti e i dettagli con l'assessore, con i carristi, prossimamente su Onda TV, con tutti gli approfondimenti come dicevamo. Ma questo è un video anticipativo, guardate come si lavora, non ci si ferma un attimo. Buonasera ragazzi, Buonasera. complimenti. Ci parli di questo carro? Quest'anno stiamo affrontando un tema abbastanza attuale, ovvero il ricambio generazionale. Parliamo delle nuove generazioni. Eh, il nostro carnevale ne ha tanto di bisogno, infatti fortunatamente la prova è qui. Abbiamo una contrapposizione tra un adolescente sommerso dai, da schermi, joystick, cellulari e il, un vecchio, un anziano carrista che dà sfogo alla sua vena artistica con, con pennello e tavoloccia dei colori. Sul retro ancora non si vedrà, abbiamo come simbolo del ricambio generazionale abbiamo utilizzato Lufasa e Sim, il da... vecchio re della savana con il nuovo re della savana. Ma siamo curiosi, da cosa si inizia per creare un carro? Qual è la prima fase? Ci sono tante idee, poi viene selezionata la migliore, la più attuale, allora si passa poi alla progettazione. Dalla progettazione poi materialmente andiamo, iniziamo a realizzare partendo dalle parti più importanti. Qua cosa stanno facendo stanno. questi ragazzi? Qui stanno già passando la carta, la carta testa su foglie, loghi di Instagram, Facebook che poi andranno a riempire il nostro, il nostro carro. Grazie, allora salutiamo tutti gli amici di Bella Sicilia, salutiamo, un caro saluto Buonasera. e continuate a seguirci, il viaggio continua, grazie. Adriano vieni? Portiamo nel secondo laboratorio di cartapesta che è occupato da un gruppo di esordienti perché si stanno affacciando per la prima volta quest'anno, gruppo però che è anche costituito da artisti carristi del passato. Prego. E continua il viaggio. Allora questo carro porta come titolo il carnevale ed è lo stesso titolo della nostra associazione. E rappresenta le maschere tradizionali del carnevale come Colombina, Allerchino, e Pulcinella e dopo, dopodiché questi qua nel, nella parte anteriore del carro e nella parte posteriore del carro rappresentiamo i colori italiani con, eh, con dei clown scaramantici per quello che è oggi la vita per quello che è oggi la vita poi abbiamo tanti altri collaboratori a parte i miei figli che sono tre, eh, devo, ringraziare, devo ringraziare il Pabro perché giustamente se non c'è una struttura in ferro eh, non, posso, non posso stare niente all'impiede. E, e ringrazio il Pabro Giuseppe Arcovita che è un artista veramente del ferro. Antonino, Cristian, Giuseppe, Paolo. Ma guardiamo ancora più nei dettagli questo secondo carro che abbiamo attenzionato. Come dicevamo tutti gli approfondimenti prossimamente su Onda TV con dettagli infiniti che vi immergeranno qui nel Carnevale Acquedolcese nella fase preliminare, quella della creazione dei carri.
Viva di Rinforzi, assessore al turismo, assessore buonasera. alla cultura, buonasera. assessore alla cultura, buonasera. ma anche il vice sindaco, il sindaco Dulcis in fondo lo vedrete tra poco, la giunta a Riolo è pronta per accompagnarti ancora in questo magnifico tour. E andiamo e in uh, un'altra sezione del capannone dove c'è un nuovo gruppo. Quindi quest'anno il carnevale sta sfornando veramente nuove leve e, e vedrai cosa stanno preparando per noi. Ma quante sorprese in questo nuovo video, le fasi preliminari della preparazione Tante, dei fatti. Non possiamo svelare, altrimenti... <ride> e poi l'invito è quello di venire a, a vederli le completi. Sperate. Iniziamo da quella dell'11. 11 e 13, vi aspettiamo numerosi ad Acque Dolci. Che momenti saranno quelli? Ma speriamo siano momenti di festa, di divertimento per tutta la popolazione di Acque Dolci e non solo. Eh, vi aspettiamo numerosi ad Acque Dolci. È un evento che il comprensore aspetta da, da due anni, quindi siamo carichi e speriamo di, di ricevere la gente che nel passato ha aderito a questa manifestazione. Ma quanto vi mancavano questi insieme. momenti? Tanto, perché usciamo dal Covid, è un momento di tensione internazionale, stare insieme, fare comunità, fare festa, crescere anche attraverso il divertimento ci rende più forti e ci, ci rende più ottimisti per il futuro. No dal fazzoletto abbiamo anche un evento importante organizzato dall'assessore alla cultura che, che ci magari accompagnerà, sì, ci accompagnerà lungo la storia del carnevale che è molto ma molto più antica di quella che noi conosciamo normalmente. Ci potrebbe essere anche un'ulteriore sorpresa, ah, però ma non possiamo, non possiamo dire altro. Sorpresa. Ma quante sa? novità possiamo in questo parlare. carnevale a cui dolcete, novità sa? infinite. Benvenuti in questo carro, noi siamo Associazione Nuova, questo è il nostro carro si chiama Siamo Tutti Matti, rappresenta, noi vogliamo rappresentare l'evoluzione che si è avuta in questi ultimi anni. Questo davanti è un, un gorilla che rappresenta l'uomo primitivo, che viene appunto manipolato dal nostro scienziato che con l'aiuto di provette contenenti i siti che oggi giorno tutti i giovani utilizzano Facebook, Instagram cerca di cambiare il carattere del gorilla e farlo assomigliare a quello che è l'uomo di oggi però il gorilla finalmente riesce a ribellarsi e a tornare a quella che è la sua vera natura, la foresta per la realizzazione di questo carro c'è stato l'aiuto anche di finalmente di nuovi giovani che si affacciano per la prima volta a quello che è il carnevale acque dolcese, alla carta pesta, anche loro hanno abbandonato quelli che sono appunto telefonini e social e sono venuti qua ad aiutarci nella realizzazione di questo di ogni più carro di carta pesta. Tutti insieme per il carnevale acque dolcese, i vostri nomi? Calogero, Marco, Alessandro. Ma cosa rappresenta questo momento per voi? Il carnevale rappresenta diciamo, per noi Codolcesi un, un po' tutto perché è l'unica tradizione che, che abbiamo e come tale è giusto portarla, portarla avanti, soprattutto dopo 4 anni di stop, post pandemia e diverse vicissitudini non si è potuto diciamo, portare avanti nel, negli sforzi, quindi quest'anno c'è stata questa ripartenza e speriamo che diciamo, si possa continuare su questa linea e non, non ci siano altri, diciamo, altri stop. Ringraziamo comunque l'amministrazione comunale, l'assessore del ramo che veramente si sono impegnati, non ci hanno mai fatto mancare niente e tutti anche i commercianti perché senza loro non avremmo mai potuto ricoprire diciamo, tutte le spese necessarie alla costruzione di questa montagna di carta pesta. Complimenti e tutti i dettagli di questo carro su Onda TV prossimamente quindi continuate a seguirci, grazie! grazie. Non ci si ferma un solo attimo, carnevale a quello acceso. Stiamo arrivando, buonasera. 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 Fai una cosa, taglia 10 centimetri. Ca? 10 centimetri. 10. Se mi fai pure l'auto schifo. Amici di Bella Sicilia, continuiamo il nostro viaggio dentro i nostri laboratori di carta pesta. Qui c'è un gruppo che invece eh, lavora al carnevale da tantissime edizioni e potete vedere all'opera, sono a buon punto e guardate, lo stiamo immortalando nelle immagini, buonasera buonasera ci parli di questo capolavoro questo carro rappresenta, come già abbiamo detto 
la casa di carta, che è una serie tv che si trova su Netflix. Come abbiamo detto c'è la banca di Stato e la zecca di, di Spagna. Poi c'è il professore che l'ha in alto. Qua vengono la poliziotta con i due personaggi, Berlino e Berlino con Toy. All'interno abbiamo il dirigibile che si alza e via. Quanto tempo di lavoro occorre per creare un carro all'incirca? Quattro mesi per gli abbonati ci vogliono. Sì. Alla fine c'è la lavorazione del ferro, la rete, tutto il ferro filato, il lavoro dell'argilla, tutto un bel poco di tempo ci vuole. E quante persone coinvolte? Di solito siamo quattro. Ora ci sono i ragazzi che ci aiutano a raccattare, già siamo una decina super giù. Grazie, mentre qui cosa stiamo facendo? Stiamo incartando la, la maschera. E guardate le operazioni, le dettagli. È la mia festa preferita, quindi consiglio pienamente di venire ad Abbedolci e non ve ne pentirate. E guardate alcuni dei dettagli di questo carro. Quanto è alto? L'entusiasmo grandissimo, la passione, l'amore, il lavoro è pesante ma non lo si sente. È come essere nel luogo più bello del mondo perché quando si ama, quando si ama una passione. Lo chiama il territorio, acque dolci e il suo carnevale. Ogni azione volta a quest'ultimo è un vero estremo piacere. Buonasera. Parliamo di questo carnevale, che carnevale sarà? Sarà un carnevale, penso, strepitoso perché dopo tre anni che c'è stata la pausa per il Covid, eccetera, eccetera, questo è l'anno del ricominciamento del carnevale per il Il re del colesterolo, eccolo qua. <ride> Lui è il re del colesterolo. <ride> Invitiamo tutti al carnevale a quei dolcesi? Cosa sì. diciamo? Vi aspettiamo in tanti, è una bellissima festa e vi aspettiamo per le sfilate. Grazie. E guardate anche la parte posteriore di questo carro. La svegliamo in anteprima per gli amici di Bella Sicilia. E l'imponenza di, di questi carri. I dettagli, la cura di ogni singolo elemento è qualcosa di strepitoso. Ma il viaggio continua. Adesso ti accompagniamo nel laboratorio del minicarro. Quest'anno i minicarri saranno due. Quindi entra qui, entrate qui a vedere il prossimo. E barchiamo la porta d'ingresso e davanti ai nostri occhi uno dei due minicarri. Buonasera! Beh, questo carro non è che fa ricordare le nostre caratteristiche, che siamo siciliani, oltretutto il carretto siciliano è molto decantato in tutte le parti del mondo. Noi cercheremo di renderlo ancora più piacevole. Con i nostri colori, con le nostre menti, cerchiamo di fare qualcosa che potrebbe essere diverso o meno da tante altre simulazioni o simili carretti. Ce ne sono di migliaia e migliaia. Avremmo voluto fare uno, ma purtroppo eh, non c'è stato il tempo materiale per poter eh, lavorarci, specialmente nei disegni, nelle caratteristiche degli uomini e lì bisognava lavorarci a mano. Io non sono pittore, i ragazzi già quello che fanno è... Più che adesso passo uno degli alfieri. Allora, ma ci parli un po' dei lavori che avete fatto per questo carro? Allora, i lavori abbiamo cominciato qualche un paio di mesi fa, verso la fine di novembre. Prima abbiamo dovuto chiudere qua perché eravamo all'aperto e poi abbiamo cominciato i lavori e stiamo realizzando questo piccolo minicarro. E... Partendo dalla politica, questa la politica che insomma promette sempre tanto e, e poi le promesse restano solo parole. Cosa rappresenta il carnevale per acque dolci? Eh, il carnevale è una cosa bella, qua diciamo. Sì, sì, sì. Invitiamo tutti a vivere il divertimento di quelle giornate? Certo, tutti. 
a tutti dei dintorni, la provincia di Messina, a tutti. Allora salutiamo gli amici di Bella Sicilia e vi aspettiamo a quei dolci, lanciamo quell'invito, Cosa... che invito lanciamo? Eh, siamo qua! Viva a quei dolci e viva il carnevale a quei dolci! Aspettiamo la loro presenza, non li deluderemo certamente. Delle parole straordinarie, non li deluderemo assolutamente, saranno i presupposti naturali. Del nostro carnevale 2024. Grazie e continua il viaggio, grazie! Buona serata! Buona serata a voi! Guardate questo carro nei dettagli. E immaginate quanto lavoro c'è dietro a questi capolavori. E continuate a lasciare i vostri commenti, i vostri saluti. Mentre il viaggio continua. Ciao! Grazie, arrivederci! Ciao! Tu lo sai? Abbiamo un altro mini, eh. mini carro da farvi vedere. Venite con noi. Chiesa, Salvo, eh? ma sei sicuro che siano finiti questi carri? No, no, ne manca uno. L'ultima sorpresa. Amici di Bella Sicilia, eccoci al cospetto del secondo mini carro. Ve lo presentiamo. Scopriamo. Che scopriamo subito. Buonasera. 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 Ci parlate di questo carro che c'è alla vostra sinistra? Allora, è sulla fonte rinnovabile che la Sicilia offre tanto, infatti abbiamo come mh, immagine il sole che deve essere fonte di energia infinita. Con, realizzeremo anche eh, dei fotovoltaici per, come fonte di rin energia rinnovabile e questa mano che si è realizzata con il monte che purtroppo ci abbiamo per terra abbiamo fatto delle prove di movimenti e farà una selezione da destra verso sinistra per dimostrare che potrebbe essere anche tutto il mondo una fonte rinnovabile e speriamo che si, si realizzi questa, questo futuro sembra lontano ma si potrebbe realizzare anche da subito signora quanta passione c'è dietro tutto questo? Eh, tantissimo, tantissimo, tantissimo invitiamo, invitiamo per quello che stiamo facendo per quello che eh, stiamo valorizzando il nostro paese perché merita di essere valorizzato e lo stiamo valorizzando noi nel nostro piccolo, diciamo, nel nostro piccolo stiamo facendo quello che possiamo. Assessore, continuiamo! Cari amici di Bella Sicilia, vi sto portando nella casa dei cittadini, il palazzo municipale, nel salotto del palazzo municipale, dove ad aspettarvi c'è il nostro sindaco Alvaro Rinolo. Che incontriamo tra pochi secondi. Buonasera sindaco. Buonasera. È stato un pomeriggio, una serata estremamente piacevole per noi, per gli amici di Bella Sicilia e per chi lavorava con, enorme, con un sorriso grande. Sì, eh, è una bel, un bel clima, e, eh, avete fatto bene a cogliere quei momenti per cogliere l'entusiasmo, la generosità, la voglia di fare che hanno i nostri carristi, i nostri eccezionali eh, ragazzi. Io volevo soltanto portare un saluto ufficiale da parte del sindaco di tutta l'amministrazione perché so che siete stati in compagnia dei miei eccezionali assessori che lavorano e portano avanti tutti gli interessi dell'amministrazione dell e della cittadinanza. Quale invito facciamo per il Carnevale Acquedolcese a tutti gli amici di Bella Sicilia? A tutti gli amici di Bella Sicilia, vi aspettiamo ad Acquedolce in occasione delle sfilate. Eh, sarà un momento importante di fratellanza, eh, comunione con tutti i cittadini dei Nebrodi per passare delle ore liete, di gioia pura e di serenità, cose che, di cui tutti oggi abbiamo bisogno. Grazie Sindaco. Grazie a voi. Vi aspettiamo ad Acque Dolci, arrivederci. Vi aspettiamo.